estás absolutamente tranquilo, eh, entendés vos además de sociedades y de números, vos sos un, un, sos un estudioso, eso es tu, tra, tu, tu menester. Mirándome a los ojos a mí y a mucha gente que del otro lado un gran número de rating te está escuchando. ¿Vos estás tranquilo con lo de Macri? O sea, poner la mano en el fuego, estás absolutamente el, relajado. El, el presidente está tranquilo. El presidente está tranquilo porque nunca hubo una cuenta del presidente en, en Panamá. Es, es absolutamente falso eso. Está muy bien lo que pasó con, con las cuentas de Panamá. Está muy bien que esto salga a la luz y está muy bien que la, que la justicia investigue. Porque si esas, si esas empresas movieron plata y esa plata no estaba declarada y, y, y no pagaba impuestos o, o tenía origen dudoso, la gente que hacía eso también tiene que ir a la cárcel. Pero no tiene nada que ver con lo de Macri eso. No tiene nada que ver con lo de Macri. Macri nunca tuvo una cuenta en, en, en Panamá y en consecuencia no tenía nada para declarar. Ha sido muy claro, ha presentado las, las, las declaraciones juradas siempre. Eh, Alejandro, no somos todos iguales. No so a mí me indigna... La, la idea de que, de que toda la política tiene que ser igual. Yo no me dedico a la política para hacer plata. Si no haría otra cosa, ganaría mucha más plata trabajando en alguna empresa o dedicándome a mi profesión de economista que eh, lo que gano en la política. Yo me, me dedico a la política primero porque me gusta sí. y segundo porque me siento realizado pero, además, haciendo pero como esto. Como vos sos, un, sos un, un estudioso de la de la comunicación también, vos tranquilamente podrías haber sido consultado si no fueses parte de este gobierno. Eh, ¿Qué hacemos con esto? Te podría haber consultado el gobierno de Islandia, no, no, es, no es comparable porque lo que pasó con el primer ministro de Islandia no es comparable con lo de Macri. Pero, por ejemplo, si hubo ruidos entre nosotros, entre los periodistas y mucha gente, ¿cómo lo comunicaron? Mauricio dio dos notas, Macri dio dos notas, no hubo conferencia de prensa del de, de presidente, no hubo, hasta podría haberse dado una cadena nacional. ¿Pero por qué? Si no había un tema. Eso tendría que haber ocurrido si hubiera una cuenta o hubiera algo no declarado. No había ninguna cuenta para declarar, no había movimiento de plata, Mauricio no era accionista de porque ninguna empresa. Porque me das confianza, te lo digo a mí como, ciudad como ciudadano, me miras a los ojos, porque vos me estás mirando a los ojos ahora y yo se lo cuento a la gente, me mira y, y, y la verdad que no, no te puedo correr para otro lado, me mirás a los ojos de que llegué, me mirás a los ojos, me estás diciendo no tiene nada que aclarar porque no tiene nada. Ahora, de la misma manera que me miras vos a los ojos, también se la puede mirar a la gente a los ojos. Entonces, la pregunta es, ¿no debería haber habido una conferencia y, y mirar a los ojos a la gente y que él lo explique y no, no lo explique no, Marcos? No, el presidente Peña. siempre, siempre mira a los ojos a la gente. A ver, nosotros hacemos un culto de la verdad en este gobierno, por lo menos en estos cuatro meses de, de gestión. Le decimos la verdad a la gente porque creemos que esa es la forma de hacer política y además creemos que la gente está esperando eso de nosotros. De nuevo, bienvenido sea lo que ocurrió en Panamá. Hay, hay mucha gente que seguramente la justicia tenga que investigar. Y probablemente hay muchos de los que salieron que no tienen los, los fondos, que, que tienen fondos, que tienen cuentas, y que esas cuentas no están declaradas, no han pagado impuestos, o son de, de, dudosa, de dudoso origen. Porque en la Argentina, hasta que eh, asumió el presidente Macri, no le daban eh, importancia a la ley de antilavado. Está, Eso se empezó a hacer está, a partir está, del presidente está, Macri. Está absolutamente claro, y, y para cerrar este tema y pasar a varias cosas, porque te tengo que aprovechar, eh, así como vos me mirás a los ojos y le contás a la gente lo de Macri, seguramente se le va a complicar a Grindetti para explicar lo suyo, porque Grindetti sí tenía cuenta y tenía fondos. O sea, habrá que ver si esos, esos fondos estaban declarados. Ese es el gran problema. Eh, este, hay gente que va a tener que explicarlo. Vos no tenés que por qué salir a defender a Grindetti porque no es pues, inte La verdad que no, no el, el caso del claro, de Grindetti no lo conozco, pero me, me he preocupado por el caso por el de, del presidente. Claro. Eh, 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 él ha hablado con, con todo su gabinete, ha aclarado los temas, se lo ha aclarado a la sociedad también. Eh, y me parece que ya está. O sea, ¿qué más? Eh, la justicia, de nuevo, si hay alguna duda, la justicia va a poder investigar. Uh -huh. sin, sin problemas. Uh -huh. Nos va a poder investigar a todos nosotros. ¿Sé lo que me dijo o lo, nos dijo el presidente el primer día de, de gobierno? Cuando venía del, 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 del juramento del, del Congreso a, a la Casa Rosada, la primera vez que fuimos a la Casa Rosada, que la gente era impresionante como, como nos saludaba. Con lágrimas en los ojos nos dijo, no podemos fallarle a esta gente. El que lo encuentro haciendo una macana, lo llevo de la oreja a Comodoro Pi. ¿Eso se lo dijo Macri? Macri se lo dijo a todo el gabinete. El fin de semana me fui a Sauce Viejo, es un pueblito al lado del río, sí, donde conozco, tengo ¿no? amigos ahí, vive mi papá, me fui a pescar, me fui a comer un poco de pescado frito con mis amigos de toda la vida y me decían, Ale, vos que hablas con ellos y los tenés, preguntales, nosotros hacemos el esfuerzo. Uno me decía, yo hago el esfuerzo, dale, listo, lo hago. Ahora decime cuánto mide el río, cuánto tengo que nadar. 
que me lo digan. Si tengo que atravesar el río que tengo acá enfrente o tengo que atravesar el colastiné que es cuatro veces que este y tal vez sepa que tengo que agarrar un tronco para llegar a, a, a la otra orilla. Pero avíseme si es un arroyo o es el colastiné o es el Paraná. ¿Cuál es? Porque sabes que el, 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 la serie de aumentos de casi todo ha molestado a mucha gente, Rogelio, a mucha gente. Sí, no sos sonso y lo sabés y lo percibís porque me imagino que estás caminando la calle. Nos ha dolido a nosotros, nos ha dolido profundamente y te juro que si hubiéramos encontrado una alternativa, la hubiéramos usado. No había. No había alternativa. Nos dejaron una hipoteca enorme. Pero no había alternativa no posible alternativa, a decir en vez de... No había no. alternativa. Teníamos que decirles de nuevo la verdad a la gente. Y además había una inequidad, vos que sos del interior, había una inequidad total respecto a los subsidios que recibía la capital federal y lo que recibía en el interior. En Santa Fe, por ejemplo, se paga el doble el Está kilowatt bien. que en la pero ciudad de Buenos cuando, Aires. Cuando pasa, el, el transporte pero, vale el doble. Pero cuando pasa eso, no te encontrás... A ver, porque vos llegás a tu casa y hablas también con tus amigos de toda la por vida. Supuesto. ¿Y qué te dicen? A ver, vos entendés que esto que mo esta pieza que movés eh, hace correr un montón de caer un montón de piezas de un dominó que genera más pobres, que genera un montón de incomodidades en la vida. Digo, ¿cuánto es esto? Hay que esperar. Ah, ¿Salimos de esta en un tiempo? ¿Esto es largo? Y por supuesto, si no, no, no haríamos estas cosas. Nosotros estamos haciendo estas cosas para resolver los problemas que heredamos. Uno de los principales problemas que ha generado. Eh, que en la Argentina uno de cada tres argentinos sea pobre, uno de cada diez argentinos se vaya a dormir con hambre, es la inflación.